乡亲们说过，当年欣欣走失的时候，脚也受过伤。你们两个相处的这么好，不知道的人呢，一定以为你们是亲的祖孙俩呢。哦，是吗？连我们的血型都一样。奶奶，奶奶，你怎么了？哦，我好了。啊，走吧，咱们走吧。嗯。奶奶，当心点啊！嗯、护士，嗯，我想做亲子鉴定，个人亲子鉴定，嗯，带样本了吗？带了。嗯、这是我和孩子的牙刷，还有头发。嗯，我想鉴定一下孩子是不是我的亲孙女。对不起啊，这个做不了鉴定。什么？没有孩子父母的样本吗？哦，对，苏南。啊，谢谢神采仪式现在开始。君奶奶，君奶奶，感谢您的光临。青灵呢？他们又来吗？那个剪彩的人是谁、啊？我父亲段正华和他的夫人。他夫人、啊？那不就是你的妈妈吗？我母亲另有其人，她是我父亲后来娶的夫人。那他有孩子吗？没有，君奶奶，您为什么这么问？您认识他吗？啊、我不认识。洗手间在哪儿？就在那边。段总，里边请。行。苏南。啊。怎么了？啊、没事。那就好。走了，进去了。不是，也不会死了。你死了，他还过着好日子。
，为什么偏偏是那一天？你为什么害得我们家破人亡？我们什么地方对不起你了？啊！我要跟你拼了！我跟你拼了！我跟你拼了！我恨你！你为什么还有脸调他长月叫我妈？我恨死你呀、啊！我恨死你！您这是要走啊？我们准备了糕点，吃完再走吧。不冷，谢谢。那我送送你。段总经理，从今天开始，我取消一切和你们正太的合作，酒店送花就到这个月为止。需要多少赔偿金？你算好了通知我。啊，徐奶奶，出什么事了？怎么这么快取消合作了呢？如果我做错了什么的话。您尽管说出来，我们大家可以坐下来商量吗？我和你们正太没什么好商量的。我警告你，以后不准你再去花圃，也不准你再去找青灵，否则的话，否则的话，我，我，我就对你不客气。徐奶奶，怎么了？这是？这祖孙俩一模一样，翻脸比翻书还快。啊，天朗，宋娜阿姨，您怎么了？啊，没事。刚才在里面不小心滑了一跤。那这样，您在这里等着，我叫人过来处理一下。不用了，没什么大碍。哦，对了，刚才在剪彩的时候，跟你说话的老夫人，她是谁请来的？是我请来的，是我们酒店的供花商。他就是梦灵百合花圃的供应商。那他是家庭作业了，他家里还有什么成员？宋娜阿姨，您为什么要问这些？您认识他吗？啊，我不认识，我就觉得这个老妇人还挺面善的。啊，天朗，这样，你跟你爸爸说说，晚上我晚回去一点。好，我让老蒋备车。好，您在这里等我。谢谢，你在哪儿啊？丁妈妈，你来的正好，赶快把他带走，这儿不欢迎他。青灵，奶奶，您不是？干这么重的活儿啊？他就拖个地，算什么重活儿啊
，他肚子里怀着你们丁家的孩子呢。<笑>这离婚前吧，假怀孕，这离了倒是真怀上了。我看是谁家的种还不好说呢。你你怎么说话呢？你嘴巴干净点啊！啊，我这头疼死了！我在我自己家里也不得安宁。你扫完地赶紧走吧。奶奶，我收拾一下，我们回家去。哼，走，回家。和这样的婆婆生活在一起，怎么能行呢？奶奶，不是有句老话说的好吗？日久见人心，他总会理解我的。不行，这样下去可不行，得想办法让他接受你，喜欢你，为了肚子里的孩子。也为了你自己呀、啊，奶奶，你放心，我一定会努力的。哦，对了，上次你说为了孩子不和化工厂合作，奶奶也想过了，不合作更好。你现在呀、啊、要以家庭为重，反正新合同又没签。那这样花圃就只给他们送送花。香水，我们就自己研制。反正一直以来花也不送了。我今天跟段天朗提出下个月终止合同了。什么？奶奶，我们梦玲不是刚扩种吗？整个花圃囤了那么多花。再说了，我们这样不是有赔偿金的吗？哎，青玲啊，我是不想你跟段天朗来往，以后你们不要再见面了。我们只是普通的工作关系。别人不相信我，为什么你也不相信我呢？青玲，对不起，因为奶奶跟苏南的私人恩怨，不得不牺牲你做香水的梦想。没想到苏南竟然是段振华的老婆，天朗的后妈。我知道了这一切真相之后，怎么还能坦然地接受正太的合约？奶奶。别生我的气，我不是那个意思。奶奶，别生气了。哎、没什么对不起的，是奶奶无能，是奶奶对不起你。你怎么找到这儿的？哦，是啊，段夫人，想找我还不容易。妈，你别这么说，妈，别叫我妈。我跟你说过多少遍了。那我该怎么称呼您呢？我们不认识啊，让开。妈，妈。妈，妈，我知道我在您心里是罪人，您不原谅我，我也能理解。请你看在我是谢谢妈妈的份上，你就让我见见孩子吗？你就让我见。你当初扔下他的时候，你想过孩子吗？啊，我，我告诉你，你这一辈子都没有资格再见到他。妈，滚！妈，妈，妈，你听我说，好吗？妈
么现在才回来啊？去哪儿了？对不起啊。我在问你话呢。周华，我今天有点累了，能不能让我上楼休息一会儿？这一下午你去了哪儿了？都干了什么？周华，让我安静睡一会儿好吗？你给我说清楚，苏南，苏南，苏南，爸，你怎么了？你醒醒，苏南阿姨，她晕了，快扶上楼，上楼。没关系，着凉了，再加上受了点惊吓，休息几天就好了。啊、哦，兰嫂，哎，送徐大夫。哎，好的，来，这边。谢谢。嗯、爸，别担心，医生不是说了吗？休息两天就好了。受到惊吓。对了，爸，苏南阿姨之前除了当医生之外，还做过别的工作吗？比如种花什么的？没有。你问这个干什么？啊、随便问问。徐奶奶和苏南阿姨。他们之间有什么关系呢？奶奶，段天朗来了。徐奶奶，不是跟你说了吗？不要再到花圃来了。您是说过，可是我今天来找您是为了公事。嗯，快说，说了快走吧。种花合同终止的提议，我不接受，请花圃照常供花。还有，我想向徐奶奶介绍我们的花工厂。徐奶奶，这是我们花工厂的资料，您有空就看一下吧。如果您改变主意了，随时可以和我联系。徐奶奶，告辞了。不管你说什么，我都改。你就再给我一次机会吧。哎，快把钥匙拿出来。你就装吧啊！你奶奶又不在这儿，你装的好像和真怀孕了似的。妈，我真的怀孕了啊！你和你奶奶一起骗呀？啊！我告诉你，我绝对不会让你再进丁家的门。死了这条心吧，宝宝，放心。
放心，妈妈一定会加油的。护士，护士，我来做亲子鉴定，这是样本。麻烦你填写一下资料。好。苏。苏南阿姨，今天回来这么早，怎么样？身体好些了吗？啊，没事，没事。呃、啊，对了，苏南阿姨，我记得您说过跟徐奶奶很面熟，您真的不认识她吗？我，我不认识啊，当然不认识了。哎，你这手里拿的什么？哦，一个小礼物，那。我先上去了。啊、哦！你要出去啊？啊、哦，去哪儿啊？不准备晚餐吗？我，我……哦，对对对，我要准备晚餐，我这就去准备啊。给我制造绯闻啊！哎，长得怎么样？干什么的？对你好吗？我刚刚出去的时候看到苏南了，他怎么是魂落魄的？少给我打岔，说，谁的？我认真的，他跟爸怎么了？真的不说？不是，你到底来干什么来了？啊，算你厉害，播了啊！致献礼物，请笑纳。算你有心。香水，嗯，香水适合恋爱中的女人。你真的不能告诉我这件衣服的主人是谁吗？就没有这个人、啊。如果这个人真的不错的话，就介绍给爸爸吧，省得他老惦记新加坡那个人。亲爱的弟弟，你就不要操心了，赶紧回去。谢谢你的香水啊！真的不能告诉我。呀，回去吧，拜拜。要么是穷记者的老婆，要么是玉郎公司继承人的夫人，还是继承人夫人比较好吧喂，是我。有事啊？我想你了。没事，我挂了。跟我见个面吧，在我们经常见面的酒吧。嗯、丁海，我告诉你啊，以后不要在大半夜的叫我出来。我跟你不一样，我是气管炎，我不甘心。你又不甘心什么？已经快十二点了，你明天不上班了？走，回家睡觉去。我以为他会来
，闹了半天，你在这儿也失恋呢？这事儿好办啊，你赶紧回家抱着青莲，抱住了，就不失落了。还你这个的？为什么要还给我？这样我就没有借口再找你了。不要再找我了，我已经决定结婚了。对方是新加坡玉郎集团的大公子，这个还给你，谢谢，再见。我跟你说什么了？这戏啊，它永远都按照既定方向发展。你早就该知道这种结果的，所以丁海，你根本就用不着在这一个人身上借酒浇愁，这你早就应该料到的。没戏看了，回家吧。这段雪晴也真够逗的，没事还背着你藏什么手链，搞得跟偷的似的。你说什么？什么手链？他刚才一进来的时候，就把他的右手背在了后边，你没看见吗？别再折磨我了！你放开我！我不懂你在说什么。你干嘛？你想否认对我的感情吗？这不代表什么。不是吗？阿海一晚上都没有回来，我有点担心。他不回来才好呢，说明他有新女朋友了。我终于等到这一天了。妈，快走洗脸呢，已经很美了。今天要上班吧？几点了？差不多了，该起来了。嗯。好。哎呀！我到楼下等你。嗯。快点走。待会见，快点去、啊。好了
，走吧，送你回家。我等一下直接去单位。车钥匙呢？那怎么了？我送你回家。不能连着两天穿同一件衣服上班吧，段经理？我办公室有衣服可以换，那我送你去杂志社吧，走。哎，那你就来不及吃早餐了。女人一定要吃早餐才健康。一顿没吃没关系啊！我想让你多陪陪我，我们一起吃吧。那我想吃豆浆油条。我知道我们杂志社旁边有一家吴凡油条，很健康，我带你去。就这里。啊。哎，丁海，怎么是他们两个？你认识他们？我才不认识那种垃圾呢。听着有故事，他们得罪你了。那个老女人非说我开车撞了她，要我赔钱。那个年轻点的就说不要我的臭钱。他们两个一唱一和的，我没有买账。后来去医院一查，那个老太婆一点事儿都没有。我最讨厌这种碰瓷儿的，这样算不算欺负我啊？怎么不说话呀？哎，别关窗啊，我透透气。哎、知道我为什么关窗了吧？我们阿海呀，能开上这样的好车，我就能享清福了。<笑>我们的包子好了没？啊，把这包子给人送过去。嗯、哦。妈，阿海，你昨天上哪儿去了？跟谁呀、啊？妈。你儿子一夜没回来，你好像高兴死了。<笑>这不是好事儿吗？妈就盼着这一天呢。哎，你到底跟谁在一起吗？阿海，你怎么在这儿？你昨天晚上去哪儿了呀？我一直给你打电话都打不通，我都快担心死了。我蹲点采访去了，回来换件衣服。那我赶紧帮你准备，给我吧。哎呀，你就跟妈招了吧，怎么回事啊？什么怎么回事？招什么呀？哎，你昨天是不是跟女人在一起啊？阿海，你进来一下。昨晚你去哪儿蹲点采访了？那衣服要手洗啊。嗯，去哪儿了？干嘛？回答我。码头。跟谁啊？干嘛？查琴啊？告诉我跟谁啊？同事，我还能跟谁啊？女同事。男的，男的。你干嘛、啊？一大早发什么神经啊？这衣服上有女人的香水味儿。有吗？我闻不出来。可能是我办公室有女同事用香水。这香水很高级，用料很纯。我的同事就不能用高级的香水吗？这种档次的香水留香时间是七到九个小时，这香味就快没有了，说明是昨天晚上半夜沾上的。你什么意思？你在怀疑什么？哦，我没想怀疑什么
，我就是想问问你，你昨天是怎么蹲点采访的？神经病，瞎敏感。你去哪？洗澡。经理，你干嘛？你昨天晚上是不是跟别的女人？你有病吧？你找事儿也得讲个分寸、啊。我有病？那你给我解释一下到底是怎么回事？解释？我们都已经离婚了，你有什么资格要我给你解释？我们不是说好要复婚的吗？你跟段天朗不清不楚的，我怎么跟你复婚？这样就出来了，他在里面我怎么洗、啊？哎呦，你疯了，会感冒的。那你就多洗几次，洗干净一点。我不想再闻到那个味儿。有完了没有？你有完没完？我告诉你，你快走，这里不欢迎你。你别管了，你赶紧去洗。你那什么眼神？你不服气是不是？要不要我把丽丽叫来问问你和段天朗的事？现在什么事儿都没有。你们假借工作之名，天天腻歪在一起。你给我住口！你不要含血喷人，你自己做的丑事。丑事儿，我们阿唯一的丑事儿，就是跟你结过婚。你好意思哭？我还没哭呢，你还好意思哭？我可以放弃制作香水的梦想，也可以不见给我机会的人。我以为我这样就能成全家庭，可是我没想到，你们都离我越来越远。你们真的都不看我，不关心我吗？我已经怀孕三个月了。你们竟然都不知道！你们为什么要这样对我？你们真的什么都看不到吗？昨晚你跟段雪晴有事，对不对？不说话就是默认了。说吧，急雷了。神经，全雷打。秦凌，真的怀孕了？你才知道啊！你早就知道了，你为什么不告诉我？这种事情应该清零自己跟你说，我跟你说算怎么回事？但是我对段雪清真的有感情，那清零呢？我就不相信你对清零没有感情。贫贱夫妻百事哀，有感情也经不起磨。长青，他已经不是以前那个温柔懂事、善解人意的清零了。我告诉你，吵架很烦，真的很烦。丁海，青玲怀孕了，她有情绪很正常。但是，孩子你不能不要吧？我没说不要孩子，我也不想为了孩子放弃我的前途。段雪晴答应要嫁给你了吗？没有吧？我说你不要在这儿死磕了，好不好？她也没说不嫁给我。你,你鬼迷心窍！雨花轻灵，坚定一志。是亲生母女，恭喜你啊，奶奶，找到孙女了
长夜。我的亲孙女，在我的身边这么多年，我一点都不知情。你怎么这么捉弄你老妈呀？找到了，总算是找到了。可是我该不该认呢？啊，妈老了，身体越来越差了，脑子越来越糊涂了。我不想成为孩子的累赘，该不该认呢？啊，长月，差点忘了，欣欣她怀孕了，你要当外公了。记得，一定要保佑他们母子俩平平安安的啊、哦！别忘了，啊、哦，别忘了。你怎么这个时间才回来呀、啊？累了，想休息。你也别说累，我也吓得不轻。我不是跟你说不要跟他怀上吗？你说我是骂你呀、啊，还是夸你呀、啊？妈吧，我也不知道会有这一出。那孩子是你的吗？妈，你说这婚都离了，他说他怀了孩子，我当然要怀疑了。现在已经快三个月了，那个时候还没有离婚。那好。那你打算怎么办？不知道。我真不想认这个命。你说我好不容易摆脱了这个清明了，又整出这一档子事儿来。妈，对不起。你也别说对不起了。我昨天晚上梦见那个死鬼了。他说丁家有后了，特高兴。吓得我呀！我这半夜，我哭了半天。儿子，要是青灵说他想复婚，那咱们就认了吧。以后再发生这种事情，要及时通知我。吴秘书。哎呦，青灵姑娘。哎，麻烦您。我想拜托你帮我转告一下段天狼，今天是我最后一次送梦玲来这个酒店了，明天开始我不来了。呃，青灵姑娘，你看这种事情能不能麻烦你亲自跟总经理说呀？我只是个打工的，在中间这么当个夹心饼不太合适啊，是吧？麻烦你了。哎呦，总经理，啊，不好了！青林姑娘说，今天是她最后一次送花，以后再也不送来了。为什么？他人呢？刚走。你怎么在这儿？我以后不想再听到第三个人跟我汇报说，青灵她说了什么。你对我做了亏心事了吗？为什么不敢见我？我该说的都已经跟吴秘书说过了，我们以后没有再见面的必要了。前一天我们还在一起喝酒庆祝，第二天你就翻脸不认人了，拒绝化工厂的合作，拒绝顾问的职务，单方面终止供花合同。我现在要求你给我一个合理的解释。我我就是不想合作了，不想合作，白纸黑字的合同，你一句不想就可以解决了吗？你以为这是小孩过家家呀、啊？啊！你们有钱人都这么没有人情味吗
，为了装满自己的腰包，根本不在乎别人会失去什么。姑娘，你失去什么了？我想远离你和珊珊，回到以前平静的生活。是因为珊珊？对不起啊，刚才我不应该对你这么大声。他又欺负你了，是不是？啊？你有你想守住的事业，我也有我想守护的东西。你放过我吧，穆青玲，你到底要不要脸？我不是他的错，阿海，不是他的错，过来，别拉我，你放开我，过来，你干嘛？穆青玲，你给我说清楚，阿海，你到底还要不要脸？阿海，你这是干嘛呀？你不知道他怀了。妈，你说的对，他肚子里的孩子还不知道是谁的呢。阿海，你不嫌丢人是你的事，那麻烦换个地方吧，别在我家门口乱来。阿海，你说什么呢？他的姘头找到家里来了。你怎么说话这么难听呢？我说话难听，我亲眼看见你们拉在一起难分难舍的，我打他一拳，你还心疼了。啊！你老实告诉我，肚子里的孩子不是我的吧？少给我装可怜！告诉我，孩子是谁的？我还是他？你太过分了！不会难为他吧？徐奶奶，徐奶奶，这么巧，您一个人在这儿。你是谁呀、啊？我是天朗，段天朗啊，你不认识我了吗？徐奶奶，徐奶奶，您拿的这是什么呀？别碰！长月的配方谁也不能碰。好，好，好，我不碰，我不碰。坏女人，坏女人。徐奶奶说的坏女人，是苏南阿姨吗？徐奶奶，你的包，看我干什么？嗯。徐奶奶，我现在啊，送您回家。徐奶奶。您真的不认识苏南阿姨吗？开你的车。青林，你怎么不进去啊？你怎么了？怎么哭了？谁欺负你了？天朗，谢谢你送我回来，先回去吧。啊，青玲，哎，你拿我的话当耳旁风啊？奶奶啊，我有事情要跟青玲谈一谈，我也可以当着您的面跟她谈。嗯，奶奶，我就跟她说几句话，省得以后纠缠不清。就五分钟，五分钟啊。快点！你没事吧？他有没有为难你？那是我们夫妻俩之间的事
，我是在担心你。你的担心让我很有负担。对不起，我没有想到这一点。我承认我是对你有好感，但仅此而已。朋友之间总该有点好感吧？可是跟你做朋友让我觉得压力很大。我们还是保持距离的好。说完了吗？经理，如果你只是不想跟我有瓜葛的话，那好，我可以答应你跟徐奶奶，一切合作的事物我都不参与。制作香水是你和徐奶奶的梦想，我不知道是什么原因，但我希望你们不要放弃这个梦想，再好好考虑一下吧。苏南阿姨，爸叫你下去吃甜品。啊，我这就下去。哎，天狼，供花的问题解决了吗？徐奶奶是因为你才提出终止合作的，对吗？还真的是。放心，我不会告诉别人，这件事情我会解决。不过苏南阿姨。我希望以后，集团的事情你不要插手。爸在等你。奶奶，哎，丽丽，徐奶奶，嗯，现在怎么样了？有花店的接单吗？没有。要不我再问问以前的客户吧，看看有没有人需要梦玲的。哎，不是几束花就能解决的问题。可是再这样下去的话，那就不只是囤花的问题了，就连我们资金周转都会出现问题的。是啊，奶奶，您去休息吧，让我来吧。哎，慢点啊，嗯，我去倒点水。好。你来干什么？我是想说。希望你能继续跟正泰合作，这事儿啊，没你说话的份儿。妈，在您知道我跟段家的关系之前，你们不是合作的很好吗？我还听说您一直为制作香水的事情到处奔波，千万不要因为我放弃跟他们合作，那就太不值了。哼，是，是不值得。这还不都是因为你吗？我们的事情是我们的事情，我希望我们之间的恩怨不要影响你们之间的合作。什么意思？你不就想借此机会来接近欣欣吗
，就算是为了欣欣吧。你如果不想让我见，我也是见不着的。好了，我不想和你说了，你赶快走吧。妈，你们继续合作吧。你赶快走吧，我们这儿不欢迎你啊。哎，走吧，走吧，走吧。妈，走吧，走吧。哎，妈。好像看到段天朗的妈妈来了。啊，没有啊。你认识他的妈妈？嗯，见过几次吧。哦，那你们聊过什么呀？跟这种贵夫人能聊什么呀？好了，走吧。丁海那个混蛋，竟然敢怀疑孩子不是他的！轻点声，别人听见不好。人在哪儿？我去找他算账去。哎呀，你干嘛呀？算了，我不想和他吵。医生说了，过段时间，宝宝就能听见外界的声音了。我可不想让他听到的，全是吵架。可是这件事情不说清楚，还想不想复婚呢？就算复婚了，你们以后吵架的日子还多着呢。再说了，还有你那个讨厌的婆婆，你以为你忍下去就能息事宁人吗？奶奶，啊，你怎么会站在这儿啊？奶奶。丁海在家吗？叫你的好孙女给气走了。哎，哎，你干什么？这是我家，你干什么你、啊？这是丁海的吗？是啊，跟我去法医鉴定中心做胎儿亲子鉴定。啊，你马上给丁海打电话。振华，我怎么发现最近雪晴好像胃口不太好，这几天都没好好吃东西，她会不会哪儿不舒服啊？哦，她那是老姑娘综合症，结了婚就好了。下周我去趟新加坡，到玉郎公司去实地考察。雪晴，你跟我去。我去干嘛？相亲啊？去看看。今天我不想和你吵架。哎呀，行了，孩子不愿意就别勉强了。婚姻这事儿是强求不来，毕竟还是他们的幸福才是最重要的。雪晴啊，你就是太有主见，性格过硬，工作时间长了，难免会把生意场上的作风带到家庭生活中，这样下去。你说哪个男人能受得了你？爸爸是不想看到你像你妈那样。你有完没完？至于诅咒我吗？我决定了，把卖场的事情安排一下，下周把时间给我腾出来。行，我决定了，搬出去住。我现在就搬，拜托你就当我嫁出去了吧。嗯，怎么了？我去看看。
，雪晴，怎么样了？哪儿不舒服？我给你看看。你要是真关心我，就劝劝老头，别老折磨我。哎呀，行了，别再逼孩子了。你说现在天朗和雪晴不想结婚，是不是因为我的原因呢？雪晴已经对婚姻、对男人都没有信心了，这一切都是我们上一辈人对他们的影响。照这样的话，是我们亏欠孩子们的。你想的太多了，我们现在能够做的就是让孩子们都得到幸福。天朗呢，难得休息，我带他去打打高尔夫去。他一大早就出去了。好吧，咱们回去吧。奶奶，你就原谅我这一次吧。我当时也是一时气昏了头，以后不会了。你怎么现在才过来呢？啊？我也需要时间，冷静下来想一想。青灵就那么不让你信任吗？啊？这夫妻两个要想白头到老啊，靠的就是两个字：信任。知不知道啊？奶奶的教诲我一定记在心里。别光嘴上说，我要看你的行动。我问你，跟青灵复婚的事情，你妈妈没有意见吧？啊？啊？那既然是这样，就赶快到民政局把事情去办了吧。嗯，我告诉你啊，以后你要再让青灵受委屈，我可饶不了你，看我怎么收拾你。自己拿去看吧。嗯。奶奶，你这真是。还不如打我两巴掌呢！我告诉你，这是你给青宁的羞辱，你知不知道？我看在孩子的份上就不跟你计较了。可是不代表这件事情就这么过去了啊！我看你以后的表现婚的事，我妈还没同意。我是怕我妈再跟奶奶起冲突，才没有否认的。那你什么时候才能说服妈呀？不知道。如果妈不同意，你是不是永远不跟我复婚了？复婚，复婚！我最近听见这两个字，我就怕。早知道这样，当初就不结婚了。阿海。他就这么走了，你不回去，他他后悔了